गुड मॉर्निंग टू ऑल इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश पोइट्री हेयर वी प्रजेंट ए लेसन प्लान ऑफ इंग्लिश पोइट्री टॉपिक एज द एडोरेबल मदर इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग इन इंग्लिश पोइट्री लेट्स सी स्टार्टिंग द प्लान विद द बेसिक इनिशियल वी फिल द बेसिक इनिशियल एंड अंडरलाइन द टॉपिक फॉर एग्जाम्पल डेट क्लास सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट पीरियड ड्यूरेशन टॉपिक शुड बी अंडरलाइन देन आफ्टर बी बी सेल राइट जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश पोइट्री टू इनेबल स्टूडेंट टू रिसाइड पोएम विद द प्रॉपर रिदम एंड राइम टू डेवलप इमेजिनेटिव पावर ऑफ स्टूडेंट्स टू डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री टू ट्रेन देयर इमोशंस to enable students to appreciate the aesthetic beauty of the poem then after we shall write a specific objective the specific objectives are classified in three category first knowledge second understanding third application we will write two point in knowledge two point in understanding पॉइंट इन एप्लीकेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द पोएम द एडोरेबल मदर सेकेंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकोगनाइज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग एलोंग विद देयर स्पेलिंग जब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे थ्री कैटेगरी में डिवाइड होंगे पहला आपका नॉलेज जिसको हम बोलते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं बोधात्मक उद्देश्य तीसरा आपका एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य तो नॉलेज डायमेंशन में दो आपको ऑब्जेक्टिव देने हैं अंडरस्टैंडिंग में दो देने हैं आपको और आपको एप्लीकेशन में भी दो देने हैं ठीक है नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द की वर्ड रिदम एंड राइम इन द पोएम सेकेंड students will be able to differentiate between the factors in the classroom then we will talk about application the students will be able to present only relevant ideas second one the students will be able to answer the question that will be asked then after next step teaching aids here we mention chart flash card pointer and the teaching material which helps in the classroom next step is previous knowledge students have some previous knowledge about the topic the adorable mother then after introductory questions will be start divided into two column pupil teacher activities students activities here we frame the question should be based on previous knowledge should be easy connected with each other jab hum prastavna prashn bana lenge yahan par to hum dhyan rakhenge prastavna prashn purv kakshaon par aadharit ho ya bachcho ke purv gyan ke aadhar par unka nirman kiya jaye aur prashnon ko banate samay humko bacche ke level ko dhyan mein yahan par rakhna hai aur last question should be problematic या जो आपका अंतिम प्रश्न है वो समस्यात्मक प्रश्न होगा ठीक है इसके बाद हम स्टेटमेंट देंगे गिव द स्टेटमेंट ऑफ द एम डियर स्टूडेंट्स टूडे बी सेल डिस्कस अबाउट द टॉपिक द एडोरेबल मदर देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन हेयर द प्रेजेंटेशन डिवाइडेड इन फाइव कॉलम टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर एक्टिविटीज स्टूडेंट्स एक्टिविटीज मैथड्स एंड टेक्निक एंड ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट स्टेप में हमको जिस्ट ऑफ द पोएम यहाँ पर हम पोएम के समरी को बच्चों को बताएंगे इन क्लास में प्रेजेंट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम चार्ट या मॉडल के थ्रू जो हमको स्टोरी पढ़ा जो हमको पोइट्री पढ़ानी जो पोएम पढ़ानी है उसकी थीम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है जो मैथड टेक्निक में आप येलो पेज देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जो मॉडल आपने बनाया है जो आपने चार्ट बनाया है उसको आप यहाँ पर शो करेंगे 
ठीक है तो जिस्ट ऑफ द पोएम में क्या करना है आपको बी बी सेल समराइज द थीम और स्टोरी ऑफ द पोएम बाय द यूज ऑफ चार्ट मॉडल एंड एक्टिविटीज देन आफ्टर मॉडल साइटेशन यहाँ पर हमको जो पोएम हमने बनाई है जो पोएम हमको क्लास में टीच करनी है उसको हम बच्चों के सामने रिसाइट करेंगे पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ प्रॉपर रिदम डिक्शन एंड इंटोनेशन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या होगा स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली मेथड आपका होगा टेक्स्ट बुक मेथड जो मॉडल रिसाइटेशन We shall write the stanza or lines which will be teach on the paste the space of pink chart. यहाँ पर जो आपका पिंक कलर का चार्ट है यहाँ पर आपको जो stanza पढ़ाना जो poetry पढ़ानी है उस poetry की lines यहाँ पर आप mention करेंगे इसके बाद next step is pronunciation drill. यहाँ पर जो difficult words होंगे उनका हम उनको हम प्रोनाउंस करेंगे बच्चों के सामने क्लास में द पीपल टीचर विल कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ सम डिफिकल्ट बर्ड्स बिफोर द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स विल प्रोनाउंस केयरफुली मैथड आपका ड्रिलिंग होगा यहाँ पर जो टिपिकल बर्ड होते हैं हमारे जिनको बोलने में प्रॉब्लम होती है उन बच उन बर्ड्स का हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कराएंगे देन आफ्टर सेकेंड मॉडल साइटेशन हेयर बी रिसाइट द पोएम वंस अगेन बिफोर द स्टूडेंट्स पीपल टीचर बिल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम राइम डिक्शन एंड इंटोनेशन स्टूडेंट्स बिल लिसन केयरफुली मैथड टेक्स्ट बुक मैथड देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप इज बर्ड एक्सपोजिशन हेयर बी विल एक्सप्लेन द वर्ड्स मीनिंग एंड देयर यूजेज कॉलम डिवाइडेड इन टू फोर वर्ड्स मीनिंग डिवाइस यूजेज here we will discuss the the meaning of the words use of device then after next step imitation reading in this section the pupil teacher will ask two or three students in the classroom to recite the poem properly with rhythm diction intonation students will recite the poem with proper rhyme rhythm diction method textbook method then after The next step is comprehensive question. Comprehensive question should be four or five on the basis of poem summary, which will be taught in the classroom. Then after next step is blackboard summary. We will allow the students to note down the blackboard work in their copies. Next step, writing and supervision. The pupil teacher will ask to the students to note down the blackboard work and will supervise their work in the classroom. Next section, next point, teaching point, recapitulatory questions. Here we will discuss the knowledge. We will test the knowledge of students in the classroom by the. questions which will be asked in multiple choice true false matching word or questioning answer method last step is homework here we will provide the homework for students then after we complete the plan and the plan of english poetry completed here ab is english poetry ke plan mein agar aapko koi problem hai इंग्लिश प्रोज में क्या था आपका मॉडल रीडिंग होता था उसके बाद प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होता था फिर इमिटेशन रीडिंग होता था यहाँ पर आपका दो बार मॉडल रिसाइटेशन होता है और साइलेंट रीडिंग को यहाँ पर गायब कर दिया गया है बिकॉज यहाँ पर जो पोइट्री होती है पोइट्री को हम एक रिदम डिक्शन इंटोनेशन के साथ में रिसाइट करते हैं और जबकि प्रोज को हम बाई नॉर्मली पढ़ते हैं तो यहाँ पर इसलिए ये जो आपका साइलेंट रीडिंग वाला पोर्शन है उसको गायब कर दिया गया अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं थैंक यू